Volkov Innovation Center. It's a huge center uh, in Russia. We have uh, 1,600 startups. Mm -hmm. And here we present one of the startup uh, named Exoskelet. Mm -hmm. And my The same in France, in, uh, in French, uh, Exoskelet. Uh, same word. Uh, Exo, exo yes, exactly. exactly. So the, the the name of the company is Exactly. Mm -hmm. Yes, and some technical aspects will uh, you can ask uh, for my colleagues. Okay. Yes, and our innovation center represent here. Uh, we have a hub, mm -hmm. a green, a green hub, and uh, we have a uh, ten startups. Okay. Ten startups here. And the hub is in English, so we can we can find it on uh, on the different uh, app stores. Sure, sure. We have even our one of our colleague uh, can speak French. Okay. Yeah. Sure. So welcome. And so this uh, this product is uh, one of your projects. That yes. You yes. Have, you have in, in this hub. One so, of our residents. Okay. So um, what, what can you get? What, what, what can you, oof, excuse me. It's the end of the day. Uh, so could you explain us exactly what's this project? So, yeah. I'll uh, take the word. Uh, this is medical exoskeleton for rehabilitation. It helps people that uh, lost their ability to walk mm -hmm. to stand up and uh, walk again. Uh, and uh, uh, this uh, exoskeleton uh, will be useful for such types of disease like paraplegics, mm -hmm. like sclerosis, uh, uh, stroke, and uh, a lot of other types. Um, so we are um, one of the five uh, companies in the world that uh, produces exoskeletons in a series. Mm -hmm. uh, and uh, I think that we, we should uh, just show you how yeah, it works exactly. now. Just to explain in a few words in French. Donc c'est un exosquelette qui permet à des personnes qui sont atteintes d'un problème de, de motricité relatif à de, à de la, de, on dirait, des personnes qui sont paraplégiques ou bien qui ont des problèmes de, de, scl de sclérose, par exemple, de maladie, et eh bien qui ne peuvent plus marcher ou qui ont des difficultés à marcher, de retrouver une mobilité. Just to explain in a few words. Ok, so uh, Vitaly, our pilot, he is actually, he is a paraplegic. Okay. So uh, now he is going to stand up and walk. Here we go. Here we have, uh... mm -hmm. Donc cette personne que vous voyez ici est paraplégique, elle ne marche pas d'habitude et donc elle va pouvoir se lever. Il peut se up right now with this product, with this exoskelette. Je vous jure que c'est très impressionnant. Ah, J'en ai la chair de poule. Waouh. Donc cette personne que vous voyez là est paraplégique, elle ne peut plus marcher, mais grâce à ce type d'appareil là, elle va pouvoir, donc qui s'appelle Exoathlète, vous pouvez à nouveau marcher. S'il vous plaît, attention, hop là. Uh, try moving on place, it's uh, some mode of, uh, some training mode uh, to warm up and then we'll make a circle around here and really move. Here we go. So behind the, in his back, you have a, what, a computer? Uh, yeah, we have a central uh, computer here and uh, uh, accumulators, batteries here uh, that uh, charge uh, the engines that, uh, that are located in uh, here. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. So now uh, Vitaly is um, setting the right mode, uh, the right uh, lawn and uh, high of the step, and then he'll just press action button and he, here we go. So you press the button just here? Okay. Donc vous, en fait, pour tourner, pour bouger, il s'agit d'appuyer sur un bouton qui est sur la béquille. La béquille est connectée et celle-ci va permettre donc ben, à cette personne de tout simplement marcher. Je vous rappelle que cette personne est paraplégique. C'est juste extraordinaire. It's just fantastic. He several modes. Uh, he can set speed, he can set the length of your step, uh, the height of your step, and you can adjust to any patient. Donc effectivement, on peut adapter l'exosquelette et la manière de marcher, la longueur des pas, la grandeur, en fonction de la morphologie de la, de la personne. S'il vous plaît, pardon. It's really, really impressive. C'est très, très impressionnant et presque émouvant. 
So this is uh, this version is a uh, adjustable one where you can uh, adjust uh, the exoskeleton to a height of the per person about uh, from uh, 150 to 190 centimeters, and uh, you, uh, exoskeleton can carry weight of a person up to 100 kilos. 100 kilos, okay. So uh, 100 kilos, 100 kilos. Like, um, how long do you, can you use it during a day? Uh, you, you can use exoskeleton more than four hours without stopping. So uh, while he stands still, there's no discharging. Okay. And uh, of course, Vitaly doesn't weigh it as 100 kilos, so it's um, about five or six hours for him. Okay, donc voilà, donc ça c'est possible pour des gens qui ont qui arrivent à 100 kg de visiter cet appareil et donc la durée, l'autonomie est de 4 heures jusqu'à 6 heures sachant que là quand il est comme ça en arrêt, en arrêt bah, il n'y a, a pas de consommation and uh, it's really really impressive really, definitely is it um, a model you, you, buy, you, you sell right now or um, yes, you can, you, can, you can find it uh, in, on the market we, we have, uh, we sold about 30 exoskeletons uh, we have about uh, 15 uh, medical centers in Russia that uh, uses uh, exoskeleton in their everyday rehabilitation and uh, we have partners in South Korea uh, that uh, will um, share this technology with uh, all, uh, all Asia ter territory and uh, uh, we are aiming to um, achieve the European certification at the end of the 2017 and you'll hear about us on the European market. Uh, we hope so. Ok, I hope so too. J'espère aussi qu'on pourra les retrouver bientôt sur le marché européen après certification. Thank you very much, guys. Merci beaucoup. Thank you very much. Really impressive. Merci beaucoup de votre présence. Thank you very much. Euh, donc voilà, donc ça c'est le genre de choses qu'on peut trouver aussi, vous voyez, à Futur en scène, ça c'est le futur. Le futur c'est de faire en sorte que des personnes qui aujourd'hui n'ont plus la possibilité d'avoir la motricité, de pouvoir la retrouver grâce à un appareil comme cet exosquelette. C'est assez impressionnant je trouve, euh, il en existe plusieurs, il y en a en France, des sociétés françaises qui le font aussi. Et là celui-là donc était présenté par cette société, enfin ce hub de start-up russe.